ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എൽ ഐ സിയുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വി ടു ഐ വോൾട്ടേജ് ടു കറൻറ്റ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒപ്പാമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയുള്ള കറൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റ് ആയിരിക്കും നേരം നമുക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ ആക്വിസിഷൻ പോലെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വോൾട്ടേജ് ആണ് നേരം വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെൻസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിങ്ങോ അതേപോലെയുള്ള സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ടു വോൾട്ടേജ് മൈക്രോ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നിരിക്കുക ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മളെ വോൾട്ടേജ് ആ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിൽ എത്തുന്നതിനകത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് അറ്റുനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും നേരം അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള വലിയൊരു പോം വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുക കറൻറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക നേരം കറൻറ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറൻറ്റ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എത്ര ദൂരം കൊണ്ടുപോകാണെങ്കിലും കറൻറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് വയറിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേരം അവിടെ ഉള്ള ലോസസും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ടു തേർട്ടി അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് അന്നേരം അതേസമയം നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള സെൻസറുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നേരമുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നമുക്ക് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വോൾട്ടേജ് ആക്കി അത്രയും വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ നേരം അതിൽ ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് ടു കറൻറ്റ് കൺവേർട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വോൾട്ടേജിന് കസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറൻറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ദെൻ ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഗെയിൻ നമുക്ക് കറൻറ്റ് ടു വോൾട്ടേജ് കൺവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്നേരം ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ടു കറൻറ്റ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് എന്നാൽ വോൾട്ടേജിനെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഡ്രോപ്സ് ലോസസ് ആയി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേസമയം ഒരു ഓപ്പാമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ടു കറൻറ്റ് കൺവേർട്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ഇതുമില്ല വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് മൊത്തം വോൾട്ടേജിനെയും കസ്പോണ്ടിങ് പ്രപ്പോഷണലായിട്ട് ഒരു കറൻറ്റ് ആക്കി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒപ്പാമ്പിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ടു കറൻറ്റ് കൺവേർട്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലായ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നമുക്കറിയാം ആർ വൺ വഴി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കറൻറ്റ് കൺവേർട്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കറൻറ്റ് നേരിട്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ടിലായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അതേസമയം വോൾട്ടേജ് കൺവേർട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു കറൻറ്റ് കൺവേർട്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നോക്കിയ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ഇത് സാധാരണ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഏത് സർക്യൂട്ടാണ് ഇത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ടു കൺ കറൻറ്റ് കൺവേർട്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ
ഇതുണ്ട് ഓപ്പാമ്പിൽ വീറ്റ് വോൾട്ടേജ് ടു കറൻറ്റ് കൺവേർട്ടേഴ്സിൽ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ടിൽ വോൾട്ടേജാണ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വി ഐ ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി ഓപ്പാമ്പാണ് ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിനാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതിന് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഗെയിൻ വിർച്വൽ ഷോർട്ട് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വി ഐ ആണ് വരുന്നത് അല്ല പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ടിൽ വി ഐ ആണ് വരുന്നത് നേരം വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടി ഓപ്പാമ്പിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒന്നും പാടില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ഐ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും വി ഐ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വി ഐ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെയും വി ഐ വരും അക്കോർഡിംഗ് ടു വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എങ്ങനെ വി ഐ വന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വി ഐ എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് എവിടെ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ടിൽ വി ഐ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പാമ്പിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫ്ലോ ചെയ്യാണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക പോസിറ്റീവിൽ വി ഐ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിലും വി ഐ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻ ദർ ഇസ് നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ഉണ്ടാവില്ല അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പാമ്പിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ വി ഐ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് തന്നെ വരും വി ഐ എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഈ നോഡിൽ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നേരം നമുക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് ഇല്ല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓപ്പാമ്പിലേക്ക് ഒരു കറണ്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഏത് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഓപ്പാമ്പിൽ കൂടി ഒരു കറണ്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല നാനോ ആംബിയർ കറണ്ട് ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ കറണ്ട് മാത്രമേ ഓപ്പാമ്പിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കറണ്ടും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ള കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ മൈനസ് വി ഐ അത് ആ അത് ഐ സീറോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും പുറത്തേക്കാണ് അല്ലേ അല്ല ഉള്ളിലേക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐ വൺ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് ഇത് അതെ ഐ വൺ പ്ലസ് രണ്ടും ഇത് ഒരേ സൈഡിലേക്കാണ് ദെൻ ആ രണ്ടും കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ എന്നെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ സീറോ എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നേരെ ഈ കറണ്ട് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ഐ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പോലെ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് ഐ വൺ മൈനസ് ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എടുക്കുക ഓർ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ എന്ന് ഓക്കെ അത് എടുക്കുന്നതിന് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കെ സി എൽ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം പക്ഷേ ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ആൻസർ എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും നേരെ ഇതിൽ നമ്മൾ വിർച്വൽ ഷോർട്ട് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അത് ഇൻപുട്ട് ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഉള്ളതും എന്ത്
ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ഓക്കെ ഇനി അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ടെർമിനലിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടായിട്ടാണ് പക്ഷേ മൈനസ് ഐ സീറോ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം ഇത് രണ്ടും വി ഐ മൈനസ് ആർ വൺ മൈനസ് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ ആ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്നും കൂടി നോക്കുക ഇവിടെ വി വൺ ആണ് ഇവിടെയും വി വൺ ആയിരിക്കും വരിക ഇവിടെ വി വൺ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ അതാണ് കറൻറ്റ് ത്രൂ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ഇനി ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സീറോ ആണ് ആ കറണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പോലെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുണ്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് ഐ വൺ നേരെ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഐ സീറോ ആണ് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഓർ ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആണ് അന്നേരം ഐ സീറോന് നമ്മൾ വി സീറോൻ്റെയോ ആർ എഫിൻ്റെയോ ടേമിലൊന്നും എഴുതണ്ട നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഏതിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ടാണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വണ്ണിനെയും അല്ലെങ്കിൽ വി ഇൻപുട്ട് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇൻപുട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വി ഇൻപുട്ടിനെയും ആർ വണ്ണിനെയാണ് ഐ സീറോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ടു കറണ്ട് കൺവേർട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വി ഐ ആൻഡ് ആർ വൺ വി ഐനെയും ആർ വണ്ണിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ഈക്വൽ മൈനസ് ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോഡൽ കെ സി എൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കെ സി എൽ എന്താ പറയുന്നത് കെ സി എൽ പറയുന്നത് ഒരു നോഡിൽ എത്തുന്ന ആൾജിബ്രാക്ക് സം ഓഫ് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ എന്നാണ് വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ദെൻ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടാണ് അത് ശരിക്കും ആ ഐ സീറോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഒറിജിനൽ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ശരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഐ സീറോൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് അതിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ഐ സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ മൈനസ് ഗ്രൗണ്ട് സീറോ വി ഐ മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആണ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എഫിൽ കൂടി ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ സീറോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കറക്റ്റല്ല നേരെ തിരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഐ സീറോ എന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് വി വ വി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ഓർ ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ എന്ന് വരും സോ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറി
ആർ വണ്ണും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വി വൺ സോറി വി ഐ ഇൻറ്റു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വരും ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഇൻറ്റു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഐ സീറോ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി ഐ നേടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഐ സീറോ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി ഐ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് പ്രപ്പോർഷണലായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം അതൊരു വോൾട്ടേജ് ടു കറൻറ്റ് കൺവേർട്ടറായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നേരെ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ഇത് ഓക്കെ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റ് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ ആണ് ദൻ നമ്മളത് ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ വി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ വരും ഐ സീറോ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലെയുള്ള സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ നേരെ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൺ ബൈ ആർ വൺ എന്തായിരിക്കും കണ്ടക്ടൻസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് ഇനി ഇതിന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ വൺ ബൈ ആർ വണ്ണിന് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് മാത്രമല്ല പറയാം കാരണം ഇത് ഈ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുക ആ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കറൻറ്റും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ആണെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുക ഇൻപുട്ട് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ ഒന്ന് കറൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലും വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ടിലും ആണ് നേരെ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് So, it is called a trans conductance. And what is it? Trans conductance. No. Trans conductance. If one by R1 is not the same, it is not the same conductance. It is not the output conductance or input conductance. That is what it is. Trans conductance. No. That means that the main chain is input voltage and proportional light to the current. We can get the output in the output. നേരെ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആയിരിക്കും ആ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് ടു കറൻറ്റ് കൺവേർട്ടേഴ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വോൾട്ടേജ് ടു കറൻറ്റ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റ് വരും നേരം നമുക്കതൊരു വോൾട്ടേജ് ടു കറൻറ്റ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നേരം സാധാരണ ഒരു നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംബ്ലിഫയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് ടു കറൻറ്റ് കൺവേർട്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സോറി ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെയും നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് depending okay thank you